హాయ్ ఫ్రెండ్స్ జావా యూజ్ చేసి ఇంకో మినీ ప్రాజెక్ట్ చేశాను అదే ఏటీఎం మిషన్ సో ఈ ఏటీఎం మిషన్లో నేను యూజ్ చేసిన మోడ్యూల్స్ అంటే నేను ఏమేమి చూపించానంటే విత్డ్రా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డిపాజిట్ ఎలా జరుగుతుందో చూపించాను హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ సపోజ్ నేను హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ నొక్క కానీ అది ఒక యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయ్యి ఆ వెబ్సైట్లో ఫోన్ నెంబర్స్ అనేవి ఉంటాయి అది ఎలా ఇచ్చానో నేను ప్రోగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మినీ స్టేట్మెంట్ గురించి చూపించాను అండ్ మనం బ్యాలెన్స్ ఎలా చెక్ చేసు చెక్ చేసుకోవాలో కూడా నేను చూపించాను సో ఇక్కడ నేను ఒక అకౌంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నా ఒక అకౌంట్కి ఒక పాస్వర్డ్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు సెవరల్ అకౌంట్స్ని పెట్టుకోవచ్చు సెవరల్ పాస్వర్డ్స్ని పెట్టుకోవచ్చు సెవరల్ పాస్వర్డ్ని మీరు యూజ్ చేయాలనుకుంటే మీరు అరేస్ యూజ్ చేసి పాస్వర్డ్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఒక అకౌంట్ని చూపిస్తున్నాను కాబట్టి నేను మాన్యువల్గా ఒక పాస్వర్డ్ అనేది ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఎక్కువ పాస్వర్డ్స్ అంటే ఎక్కువ అకౌంట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు అరే యూజ్ చేసుకొని ఎక్కువ డిఫరెంట్ పాస్వర్డ్స్ అనేది మీరు ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మాన్యువల్గా మీరు పాస్వర్డ్స్ అనేది ఇవ్వాల్సిందే సో ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఈ పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేయమని ఒక స్టేట్మెంట్ని నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను మనం ఎప్పుడైతే పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ప్రింట్ ఏదైతే మనం ప్రెస్ చేసామో ఆ ప్రెస్ చేసిన ఎల్ నెంబర్స్ అనేది ఈ సీలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పాస్వర్డ్ నా పాస్వర్డ్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ప్రెస్ చేయగానే ఆ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వచ్చేసి సీలో స్టోర్ అయి అవుతుంది ఇప్పుడు నేను రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే అది రాంగ్ పాస్వర్డ్ అనే ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది అదే కరెక్ట్గా ఈ కంపారిజన్ చూసుకుంటాం ఇఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మనం ఇచ్చే పాస్వర్డ్ మనం టైప్ చేసిన పాస్వర్డ్ రెండు ఈక్వల్గా అయితే లోపలికి వచ్చేస్తుంది వెల్కమ్ టు రాకింగ్ ఏటీఎం సో రాకింగ్ ఏటీఎం వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నేను కొన్ని మోడ్యూల్స్ ఇచ్చాను ప్రెస్ వన్ ఇప్పుడు సపోజ్ వన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు విత్ డ్రా వస్తుంది టూ ప్రెస్ చేస్తే డిపాజిట్ త్రీ ప్రెస్ చేస్తే చెక్ బ్యాలెన్స్ ఫోర్ ప్రెస్ చేస్తే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఫైవ్ ప్రెస్ చేస్తే మినీ స్టేట్మెంట్ సిక్స్ ప్రెస్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతాం ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ప్రెస్ చేస్తున్నామో అది జే అనే వాల్యూలోకి స్టోర్ అవుతుంది ఏదైతే మనం ప్రెస్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు వన్ ప్రెస్ చేస్తుంటే అది జేలో స్టోర్ అవుతుంది ఈ జే నేను స్విచ్ కండిషన్లోకి ఇచ్చా ఇప్పుడు స్విచ్ కండిషన్లో ఇక్కడ వన్ వస్తే వన్లో మనకేముంది విత్ డ్రా అనే ఫంక్షన్ ఉంది ఆ విత్ డ్రా అనే మోడ్యూల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే ప్రెస్ వన్ చేసామో ఐ విత్ డ్రా అనేది మనకు డిస్ప్లే ఐ మీన్ ఈ విత్ డ్రా మోడ్యూల్ అనేది ఫంక్షన్ వర్క్ అవుతుంది మనము ఎంటర్ ద అమౌంట్ డూ యూ వాంట్ టు విత్ డ్రా మనం ఎంత అమౌంట్ అయితే విత్ డ్రా చేస్తున్నామో ఇక్కడ మనం టైప్ చేయాలి సో ఏ ఇప్పుడు మనం అమౌంట్ ప్రెస్ చేసేది ఈ వైలో స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఇచ్చాను ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ అనేది అమౌంట్ ఈ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నాది ఉంది ఇప్పుడు సపోజ్ ట్వంటీ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ నేను ఇచ్చానంటే ఇప్పుడు సపోజ్ థర్టీ థౌజండ్ నాకు విత్ డ్రా కావాలి అప్పుడు మన దగ్గర థర్టీ థౌజండ్ లేదు మన దగ్గర ఉన్నాయి ట్వంటీ థౌజండే సో అది మనకు ఒక ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఏంటిది ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అనేది వచ్చేస్తుంది అక్కడి నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా ఇచ్చాం లేదు మనం కరెక్ట్గానే ఇచ్చాం ట్వంటీ థౌజండ్ కంటే తక్కువగానే ఇచ్చాం అమౌంట్ సో ట్వంటీ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ ఇచ్చినప్పుడు అది పర్పస్ అడుగుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్కడికైనా మనం మాల్స్లో స్వైపింగ్ మిషన్ స్వైప్ చేస్తుంటే మనకు మినీ స్టేట్మెంట్లో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ షాపింగ్కి యూజ్ చేసాం అనేది వచ్చేస్తుంది సో అక్కడ నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళట్లా సో కాబట్టి నేను మాన్యువల్గా ఇవ్వాలి కాబట్టి పర్పస్ అనేది నేనే మాన్యువల్గా ఇస్తున్నాను సో నాకు ఇంకో డిస్ప్లే స్టేట్మెంట్ ఏమొస్తుందంటే నేను ఎంత అయితే విత్ డ్రా చేశానో అంత చూపిస్తుంది మరి ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అనేది ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ మనం ఇచ్చాము సో ఇక్కడ మనం మినీ స్టేట్మెంట్లో చూస్తే మనకు డేట్ ఉంటుంది టైం ఉంటుంది ఇయర్ ఉంటుంది ఆ డే ఉంటుంది మరియు పర్పస్ ఉంటుంది సో నాకు డేట్ టైమ్ మరియు ఇయర్ రావాలంటే మనము ఇది ఈ ఫా ఈ సింటాక్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం డేట్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్ స్ట్రింగ్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఈరోజు డేట్ టైమ్ మొత్తము టూ అనే వేరియబుల్లో మనకు స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేనేం చేశాను తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫైల్స్ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే తప్పనిసరిగా మనం ట్రై క్యాచ్ అనేది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ ఎక్సెప్షన్ అనేది మనం హ్యాండిల్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను ఫైల్ రైటర్ ఎఫ్
అది ఏం ఇవ్వలేదంటే అది బై డిఫాల్ట్గా ఫాల్స్ అని కన్సిడర్ చేసుకొని అది ఓవర్ రిటర్న్ చేస్తుంది మనకు ఓవర్ రిటర్న్ కండిషన్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనకు ప్రతిదీ మినీ స్టేట్మెంట్ అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడు ఎప్పుడు కార్డ్ తీసుకున్నామో అక్కడి నుంచి మనకు మొత్తం మినీ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో కాబట్టి నేను ట్రూ అనేది ఇచ్చాను అపెండ్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడ బఫర్ రై రైటర్ ఎందుకు తీసుకున్నాను నేను ఓన్లీ ఫైల్ రైటర్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే బఫర్ రైటర్లో మనం కొత్త లైన్లోకి వెళ్ళొచ్చు ఫైల్ రైటర్లో కూడా మనం కొత్త లైన్కి వెళ్ళొచ్చు బట్ దానికి మనం ఒక సపరేట్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేయాలి అంటే ఎఫ్ డబ్ల్యూ డాట్ రైట్ రైట్ స్లాష్ ఎన్ అనేది ఇవ్వాలి స్లాష్ ఎన్ అనేది కొన్ని సిస్టమ్స్లో వర్కౌట్ అవుతుంది కొన్ని సిస్టమ్స్లో వర్కౌట్ అవ్వదు సో కాబట్టి బఫర్ రైటర్లో మనకు ఒక మెథడ్ అనేది ఉంది అది న్యూ లైన్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది ఆ న్యూ లైన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు కొత్త లైన్లోకి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది సో నాకు ఏమేమి రాయాలంటే నేను టూ టూ అంటే ఇక్కడ నేను డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది టూ అనేది రాస్తాను మరియు పి ఎందుకు పర్పస్ పర్పస్ కూడా మినీ స్టేట్మెంట్లో కావాలి కాబట్టి నేను ఈ పి ఇక్కడ ఇచ్చాను సో నెక్స్ట్ మనకు ఇప్పుడు కేస్ టూ నొక్కామనుకో ప్రెస్ టూ ప్రెస్ చేస్తే డిపాజిట్కి వెళ్తుంది కేస్ టూ వచ్చేసి డిపాజిట్ ఉంది సో డిపాజిట్ అనేది నేను వేరే వేరే క్లాస్లో తీసుకున్నాను సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ క్లాస్ నుంచి పైన ఉన్న క్లాస్ని పైన ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం ఈ క్లాస్లో వచ్చేటట్టు నేను చేయాలి అది ఎలా చేసుకోగలుగుతామంటే ఇన్హెరిటెన్స్ యూస్ చేసి యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను సింపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేశాను పైన ఉన్న డేటా మొత్తం ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది ఈ క్లాస్లో కూడా ఉంటుంది సో కాబట్టి నేను ఫస్ట్ మనకు డిపాజిట్ నొక్కగానే మనకు ఎంత అమౌంట్ మనం డిపాజిట్ చేయాలనేది చూపిస్తుంది ఎంత అయితే అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తామో అది ఐ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది ఐ ఇప్పుడు నా దగ్గర ట్వంటీ థౌజండ్ ఉంది ఇప్పుడు నేను డిపాజిట్ టెన్ థౌజండ్ చేశాను సో అది మొత్తం టోటల్ యాడ్ అవ్వాలి కదా ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ ఎంత థర్టీ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు చెక్ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు ప్రెస్ త్రీ త్రీ నొక్కామనుకో మనం చెక్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఓన్లీ మనకు బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది ఎక్స్ అని నేను ప్రింట్ చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ దాంట్లో నేను హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ని ఇచ్చాను ఈ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఏంటంటే మనకు ఎస్బీఐ అయితే ఎస్బీఐ ఫోన్ నెంబర్స్ కావాలి ICIC బ్యాంక్ అయితే దాని యొక్క ఫోన్ నెంబర్స్ కావాలి ఈ ఫోన్ నెంబర్స్ మొత్తం నేను ఇక్కడ కోడ్లో రాయలేను సో కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే అంటే ఎక్కువ కమాండ్ ప్రాంతంలోనే చూసి చూసి బోర్ కొడుతుంది సో కాబట్టి నేను ఈ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ని యుఆర్ఐని అటాచ్ చేశాను అంటే ఇది వేరే యొక్క వెబ్సైట్ అంటే ఆ బ్యాంక్ యొక్క వెబ్సైట్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉండే వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ ఫోన్ నెంబర్స్ ఎస్బీఐ కానీ ఐసిఐసి బ్యాంక్ కానీ ఏ ఏ ఏ నెంబర్ కావాలంటే ఆ నెంబర్స్ అన్ని ఈ హెల్ప్ లైన్ ఈ ఫోర్లో ఉంటుంది దీనికి ఇచ్చిన కోడ్ ఎలా ఉంటుందంటే సో ఇది ఫోర్ ఇక్కడ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఈ హెల్ప్ లైన్ మనం పక్క ఎక్సెప్షన్ చేయాలి హెల్ప్ లైన్ రాసే సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇది సింటాక్స్ డెస్క్టాప్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెస్క్టాప్ డాట్ డెస్క్టాప్ ఇక్కడ ఏదైతే వేరియబుల్ మనం యూజ్ చేశామో ఆ వేరియబుల్ డాట్ బ్రౌజ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాము ఈ ఇది ఈ యుఆర్ఐ వచ్చేసి మనం అక్కడి నుంచి కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫ్రై ఫై ప్రెస్ చేస్తే మినీ స్టేట్మెంట్ మనకు ఇక్కడ కేస్ ఫైవ్లోకి వెళ్ళిపోయి మినీ స్టేట్మెంట్ అనే ఒక మెథడ్లోకి అది వెళ్తుంది సో ఇక్కడ ఉంది మినీ స్టేట్మెంట్ సో మినీ స్టేట్మెంట్లో కూడా మనం ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ అనేది హ్యాండిల్ చేయాలి కాబట్టి ట్రై క్యాచ్ అని నేను వాడాను ఇప్పుడు మనం పైన మొత్తం అంటే విత్డ్రా చేసేటప్పుడు నేను డేట్ టైమ్ పర్పస్ అవన్నీ నేను రాశాను దేంట్లోకి ఒక ఫైల్లోకి రాశాను ఇప్పుడు ఆ ఫైల్లో ఉన్నది మనకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో చూడాలి చూడాలంటే నేను చదవాలి ఆ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం చదవాలంటే నాకు యూజ్ అయ్యే మెథడ్స్ వచ్చేసి ఫైల్ రీడర్ అండ్ బఫర్ రీడర్ ఎందుకు ఫైల్ రీడర్ మనం యూజ్ చేయకూడదు అంటే ఫైల్ రీడర్ ఒక్కటే యూజ్ చేస్తే ఏమైందంటే అది క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ చదువుతుంది ఇప్పుడు మనకు మొత్తం ఒకే లైన్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క చదవాలి కాబట్టి మనం బఫర్ రీడర్ని యూజ్ చేస్తాము ఫైల్ రీడర్లో ఏంటంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ మాత్రమే చదవగలదు సో ఇక్కడ నేనేం చేసా ఒక లైన్ ఒక లైన్ చదవాలంటే రీడ్ లైన్ అనే ఒక మెథడ్ బఫర్ రీడర్లో బఫర్ రీడర్లో ఒక మెథడ్ వచ్చేసి రీడ్ లైన్ మెథడ్ ఈ రీడ్ లైన్ మెథడ్ ఒక లైన్ మొత్తం చదవగానే నేను లైన్ అనే ఒక వేరియబుల్లో నేను స్టోర్ చేసుకున్నా
అనే మెథడ్ ఇచ్చి ఆ వాల్యూని నేను లైన్ అనే ఈ యొక్క వేరేబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను సో మనం సిక్స్ ప్రెస్ చేస్తే కేసు సిక్స్ వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది కోడ్ నుంచి సో ఇప్పుడు మెయిన్ మెయిన్ క్లాస్ మెయిన్ క్లాస్లో నేనేం చేశానంటే ఈ పైన ఉన్న క్లాస్ ఈ ఎక్కడైతే డిపాజిట్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ మినీ స్టేట్మెంట్ మరియు ఇది వాయిడ్ ఎం ఉందో ఆ యొక్క క్లాస్కి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా నేను ఎం అనే ఒక మెథడ్ని పిలిచాను ఎం అనే యొక్క మెథడ్ పిలవగానే ఎం అనే మెథడ్ పిలవగానే నాకు ఈ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతాయి ఈ మొత్ ఈ ఈ ఫంక్షన్ అనేది రన్ అవుతుంది ఎంలో ఉన్న ఫంక్షన్ అనేది రన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం అవుట్పుట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ నేను కంపైల్ చేశాను సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయింది ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ ప్రెస్ చేయాలి కాబట్టి సో నేను ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇచ్చాను మీరు డిఫరెంట్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలనుకుంటే డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఉండాలి మీకు డిఫరెంట్స్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడే మీరు డిఫరెంట్ పాస్వర్డ్స్ ఇవ్వగలుగుతారు నాకు ఉన్నది ఒకటే అకౌంట్ కాబట్టి నేను ఒకటే పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సపోజ్ నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నా పాస్వర్డ్ ఫైవ్ ఇస్తే రాంగ్ పాస్వర్డ్ అని వచ్చేస్తుంది అది సో నేను మళ్ళీ కంపైల్ చేస్తున్నాను రన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాను కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత వన్ సెకండ్ ఆగిన తర్వాత నాకు అది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చెక్ బ్యాలెన్స్ ఫస్ట్ మనం బ్యాలెన్స్ని చెక్ చేసుకుందాం నా దగ్గర బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ థౌసండ్ ఉంది ఇప్పుడు నేను డిపాజిట్ విత్ డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను విత్ డ్రా చే ఎంత విత్ డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ విత్ డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు నేను పర్పస్ అనేది రాయాలి ఎందుకంటే నేను మాన్యువల్గా పర్పస్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే గ్లోజరీస్ గ్లోజరీ తీసుకున్నాను సో మనం విత్ డ్రా చేసిన అమౌంట్ ఫోర్ థౌసండ్ ట్రా ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా ఇప్పుడు నేను చెక్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చే బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుంటా ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను డిపాజిట్ చేస్తా డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు నేను ఒక ఫోర్ థౌసండ్ డిపాజిట్ చేస్తున్నాను సో డిపాజిట్ చేసేసాను ఫోర్ థౌసండ్ ఇప్పుడు నేను బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకుంటా ఈ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ట్వంటీ థౌసండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ట్వంటీ థౌసండ్ ఉంది దానికంటే నేను ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాను ఇప్పుడు టూ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నాను సపోజ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది అక్కడి నుంచి మనం ఎగ్జిట్ అయిపోతాం సో మళ్ళీ పాస్వర్డ్ పెట్టుకొని మళ్ళీ చేయాలి సో ఇప్పుడు దాకా నేను విత్ డ్రా చూపించాను డిపాజిట్ చూపించాను అండ్ చెక్ బ్యాలెన్స్ చూపించాను ఇప్పుడు మినీ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ చూపిస్తాను ఫోర్ నొక్క కానీ నాకు యూఆర్ఎల్లో ఓపెన్ అయిపోయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ యొక్క కస్టమర్ కేర్ టెలిఫోన్ నెంబర్ ఇవన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి సో నెక్స్ట్ నేను ఫైవ్ ప్రెస్ చేస్తే నాకు మినీ స్టేట్మెంట్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ చూసారా ఏ డేట్ ఐ మీన్ డే మంత్ టైమింగ్ ఇది ఇయర్ పర్పస్ ఏంది ఫుడ్ షాపింగ్ ఫుడ్ నేను ఇందాక గ్లోజరీ ఇచ్చాను కాబట్టి గ్లోజరీ గురించి సో ఇప్పుడు సిక్స్ ప్రెస్ చేయగానే మనకు ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నాం సో గాయస్ ఇది ఏటీఎం మిషన్ గురించి ఇది జస్ట్ బేసిక్ అంటే విత్ డ్రా ఎలా చేయాలి డిపాజిట్ ఎలా చేయాలి మరి మీ స్టేట్మెంట్ ఎలా చేయాలి మరియు చెక్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చూసుకోవాలి మనం ఇంకోటి మనం లైక్ యుఆర్ఏలోకి ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలి ఒక పేజ్లోకి ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలి అనేది మనం ఇక్కడ చూసాము నేను పిన్ జనరేషన్ ఇవ్వ ఏమి ఇవ్వలేదు ఇది సింపుల్ మినీ ప్రాజెక్ట్ ఈ మినీ ప్రాజెక్ట్ సింపుల్గా అయిపోతుంది ఈ దీంట్లో నేను టోటల్గా మొత్తము ఫైల్స్ యూజ్ చేశాను మరియు ఫైల్స్ అను సింపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేశాను యుఆర్ఐ డెస్క్టాప్ యుఆర్ఐ అవి యూజ్ చేశాను టోటల్గా ఇక్కడ మనం ఫైల్స్ గురించి ఎక్కువ చూసాము సో నేను హెచ్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ నుంచి హెచ్టిఎంఎల్ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ కూడా పెడతాను ఆ హెచ్టిఎంఎల్లో నేను బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేశాను అంటే బేసిక్గా సో దాని ఆ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ గాయస్